अबाउट यूर ओपिनियन अबाउट दी हमारी दुनिया है ना क्या करते हो तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुमने क्या सीखा हमारी दुनिया को किसने सीखा क्या सीखा पहले मुर्गी आए तो पहले
अगर कोई टीचर तुमको पढ़ा रहा है तो लिखना सबको है कितना इतना क्योंकि अगर तुम अगर मान के चलो हमारे साथ बेमानी करोगे तो हमारा क्या लोग है हम तो एक दिन के लिए आया कुछ यहाँ का स्टाफ करे ना हम तो बस एक बच्चों का ओपिनियन लेने के लिए आए लेकिन अगर मान के चलो तुम किसी के साथ अगर वैसे मतलब तो बेमानी करोगे क्या तुम किसके साथ खेल रहे हो जिंदगी अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो क्या तुम किसी टीचर के साथ खेल रहे हो अपने टीचर के सर कॉल आ रहा है थैंक यू
ज़्यादा से ज़्यादा डेट क्या करना है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डेट क्या करना है? बुक को पढ़ोगे तो बुक में कोई ऐसा लाइन आएगा जो लाइन तुमको समझ में नहीं आए ठीक है ना? टीचर के पास लाना है ठीक है? हो सकता है कि टीचर क्योंकि टीचर ऐसे तो नहीं बना है तुमसे ज़्यादा नॉलेज है तभी तो टीचर बना है आज जो भी यहाँ पे जो सर हैं वो जाहिर सी बात है कि मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी सरकार उनको नौकरियाँ दी है नहीं है तो हो सकता है कि तुमको थोड़ा कम नॉलेज हो सर को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो अगर सर का ज्ञान तुम्हारे तो सर इसी बहाने अपना ज्ञान तुम्हारे पास शेयर कर दिए तुमको कुछ सीखने का मौका मिला अच्छी बात है मुझे तो डेली डेली क्या करना चाहिए बुक का रीडिंग करना चाहिए बुक का रीडिंग करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्योंकि जितना सारा अगर बुक का रीडिंग करोगे तो तुमको अपना टॉपिक के प्रति क्या होगा टॉपिक के प्रति क्या होगा ठीक है उसके बाद जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा टॉपिक
जनरली जो आपको मतलब इसका तरह का क्वेश्चन जो है जनरली कुछ कुछ बच्चे ऐसे सोच के रखते हैं ब्रेन में पहले से ठीक है ना और जिस मतलब जिस क्लास में बैठ के तुम स्टडी कर रहे हो शायद उसी क्लास में बैठ के हम ये स्टडी किए हैं ठीक है ना यही से हमें सर कौन से स्टूडेंट लगभग लगभग शायद कितने आदमी का दस मतलब बड़ा भाई बहन होगा ठीक है ना वो हमको जानता होगा उन लोगों में तुम्हारे सामने बहुत बच्चे हो अभी सोच लो हम पी एच डी कर रहे हैं हम उनसे कितना उम्र में भरे हो ठीक है और हमारा क्लास मतलब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाते हैं ठीक है अगर कोई घर पे जाएगा तो यूट्यूब पे जाकर मतलब सर्च करके देखना हमारे नाम से वहाँ पे आ जाएगा ठीक है कौन से नाम से सर
मतलब धीरे धीरे आप एक बात बताओ रूप को हम क्या करेंगे तो जैसे जैसे दबाते जाएंगे ठीक है ना छोटा होता चला जाएगा लेकिन उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना कैपेसिटी से ज्यादा दबा सकते हैं उसको जिसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा हम उसको दबा सकते हैं अगर हम उसको दबा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा ब्रश कर जाएगा ब्रश करेगा या नहीं उसी तरह से जो हमारा ये वर्ष है वो धीरे धीरे पहले क्या होता है छोटा होता जाता है छोटा होता गया होता गया उसको एक पॉइंट मास में आ गया ठीक है उस पॉइंट मास को हमने क्या कहा ब्लैक होल क्या कहा ब्लैक होल ब्लैक होल ऐसा चीज होता है कि ब्लैक होल किसी को दिखता नहीं है ब्लैक होल नहीं दिखता किसी को क्यों नहीं दिखता है ब्लैक होल ब्लैक होल नहीं दिखने का मेन मतलब क्या है कि जनरली कोई भी चीज को हम कब देखते हैं हम तुमको क्यों देख रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है तुमसे टकराता है टकरा के हमारे आंखों तक आता है तब हमारी आंख में आंखें तुम्हें देखने की क्या देती है संवेदना देती है ना हम तुमको देख पा रहे हैं लेकिन ब्लैक होल ऐसा चीज है जो प्रकाश जो सूर्य से आता है ना उसको क्या करता है आपस में एब्जॉर्व कर लेता है ठीक है वो उसको बाहर जाने ही नहीं देता अगर बाहर जाने देगा तब ना हम उस चीज को देख पाएंगे लेकिन उस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है अपने आप में एब्जॉर्व करके रख जाता है वो उसको बाहर नहीं जाने देता उसको बाहर नहीं जाने देगा इसीलिए ब्लैक होल नहीं दिखता और हमारा यूनिवर्स पहले कैसे था ब्लैक होल एकदम पूरा दिखता हुआ था छोटे से पॉइंट मास में धीरे धीरे जब ये छोटा होता गया होता गया उसके अंदर में प्रेशर बढ़ा जब ये प्रेशर बढ़ा इसमें क्या हुआ बहुत ही बड़ा बिग बैंग बिग मतलब बड़ा बिग मतलब बड़ा बड़ा और बैंग मतलब धमाका धमाका बिग मतलब बड़ा बड़ा और बैंग मतलब धमाका जो ब्लैक होल था ये कई सालों के बाद कई सालों के बाद इसमें क्या हुआ तो बहुत बड़ा धमाका हुआ बहुत बड़ा धमाका ये चीज़ जो अब कोई भी चीज़ जो है तो अगर कोई भी चीज़ अगर छोटा पार्टी पत्थर को हम मटकोरी से मारते हैं क्या होगा छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा या सर ठीक है ना जी अगर ये छोटा छोटा पार्ट में टूटेगा ठीक है ना तो जो ये हमारा ब्लैक होल था इसी से जब ये टूटा तो छोटा छोटा जो पार्ट के इसका होगा हमारे लिए भी छोटा छोटा है लेकिन पूरा यूनिवर्स को अपने अंदर में इन्होंने समा रखा था समा रखा था या नहीं समा रखा था तो इसका जो पार्ट के होगा तो हमारे लिए भले ही छोटा है लेकिन क्या वो छोटा होगा नहीं होगा हम पृथ्वी इतना बड़ा गोला है हम इस पर रह रहे हैं हमारी लगभग लगभग इतने पूरे विश्व की जनसंख्या इस पर रह रही है क्या ये छोटा टुकड़ा होगा नहीं होगा ठीक है उसके बाद जब इस निवर्स को बहुत बड़ा जब धमाका हुआ इसी से वही छोटा छोटा टुकड़ा पर करके कोई चांद बन गया कोई दूसरा ग्रह बन गया ठीक है ना इतने सारे जो पत्थर के गुरु का फील वगैरह सब हमारे यूनिवर्स में तैर रहे हैं ये सब सारा क्या है इसका प्रोडक्ट है ब्लैक बैंड थ्योरी का और यही थ्योरी है ठीक है ना जिससे हमारी क्या हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ठीक है ना इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बिग मतलब बैंग मतलब ये तो सबको पता है कि मतलब पृथ्वी हमारा बिग बैंग थोड़ी से बना ठीक है ना लेकिन बिग बैंग क्या ठीक है ना कुछ नहीं अगर जो चीज समझ में नहीं आएगा जो चीज समझ में नहीं आएगा उसके मीनिंग को लेकर हम चलते हैं ठीक है ना उसके मीनिंग को लेकर चलेंगे कि इसका मीनिंग वास्तव में कहता क्या ठीक है ना इसका मीनिंग वास्तव में क्या कहता है अब देखो बिग मतलब बड़ा बड़ा
पूरा आकार हुआ था अब बताओ अब अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए तुम लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर बताइए कि अगर ये आग का गोला था तो पृथ्वी को हम लोग कैसे रखेंगे क्वेश्चन आना चाहिए नहीं आना चाहिए अब जबकि आग का गोला था मतलब लाखों करोड़ों मिलियन थ्री बिलियन ईयर अवो थ्री बिलियन बिलियन का मतलब बिलियन का मतलब मिलियन से भी ज्यादा और एक बिलियन में कितना दस लाख हमारी सोच से भी पड़े कितना साल पहले ये बिग बैंग हुआ ठीक है कितना साल पहले ये बिग बैंग हुआ और उसी से हमारा क्या बना अर्थ बना ठीक है ना ये हमारा क्या बना अर्थ अब ये जब शुरू में जब पृथ्वी बना तो ये एक आग का सोच बोला ऐसा नहीं सिर्फ पृथ्वी बना पृथ्वी जैसा जैसा कई सारा पिंड बना ठीक है ना अब टुकड़ा जो टूटा था छोटा छोटा पार्ट में अलग अलग उसी एक छोटा टुकड़ा को हमने क्या कह दिया अर्थ कह दिया उसी को क्या कह दिया पृथ्वी कह दिया ठीक है अब अब ये आग का बोला है इसमें जीवन संभव नहीं है कि आग में किसी का जीवन संभव होता है तो आग में कोई रंग दिखा देगा हो सकता है ठीक है ना अब आग के बोला के जब बोला जीवन संभव नहीं है आग के बोला के अगर जीवन संभव नहीं है तो क्या हुआ ठंडा कई सालों बाद ये आग का बोला क्या हुआ इसमें अब जब आग का बोला है तो उसमें तो भाग बनेगा और वही भाग बन के ना पादल बन के बारिश करवाता है बारिश कैसे होता है जल चक्र पड़ा है ना समुद्र का पानी गर्म होता है फिर भाग बनता है ऊपर में जाके ठंडा होकर के बादल बनता है और फिर ये पानी बरसाता है यही हुआ जब आग का बोला है भाग बने का वहाँ से क्या हुआ इससे पहले भी कई सारे प्रोसेस हुए कई सारे गैस बने लेकिन इतना डिटेल में हम आपको पीएसटी तो नहीं कर पा रहे एक पावर भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे बना इतना डिटेल में अगर पढ़ाने लगेंगे तो समझ में नहीं आए ठीक है ना अब आग है वहाँ पर भाग बना पानी बात बन बन के पूरा बारिश हुआ कई सालों तक जा सकते हो पृथ्वी पर बारिश होता रहा करोड़ों साल तक ठीक है ना पानी आया गिरा फिर भाग बन के फिर गिरा ये जल चक्र क्या हुआ करोड़ों साल तक चलता रहा चलते चलते क्या हुआ तो पृथ्वी का कुछ भाग क्या हो गया ठंडा हो गया पृथ्वी का कुछ भाग क्या हो गया ठंडा अब इतना ज्यादा मात्रा में वहाँ पे था समझ लो बारिश हुआ अब बारिश कहाँ से आया बोले सर आके बोला ना पानी कहाँ से आया आप लोगों के मन में क्वेश्चन होना चाहिए ठीक है ना टीचर कोई भी आए तो उसको पसीना छुड़ा देना चाहिए क्वेश्चन पूछ पूछ के ठीक है ना लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते ठीक है मन में लॉजिक आना चाहिए कि सर आप अब ये बता रहे हैं आपका बोला था पानी कहाँ से आ गया ठीक है ना तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है क्या होता है पता था इससे पहले होता होना होता है ठीक है ना अगर स्टूम क्या है दो पार्ट हाइड्रोजन का है दो पार्ट ऑक्सीजन का है जाहिर सी बात है कि तू वो गैस आपस में मिला होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसी से पानी बना होगा बना होगा ना तो सबसे पहले क्या बना होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना होगा वो आपस में कंबाइन किया होगा क्या बनाया होगा पानी बनाया होगा अब लाखों करोड़ों साल तक जो बारिश होता रहा फिर पे तो जितने छोटे छोटे गड्ढे थे वो सारे के सारे किससे भर गए पानी से पानी से भर गए ठीक है वो सारे के सारे किससे भर गए पानी से ठीक है अब वही जो छोटा छोटा गड्ढा पानी से भरा वही आज क्या है नदी है नदी समुद्र वही यार कुछ ऊंचा जगह जो बच गया जो लैंड जिसको बोलते हैं जमीन जिसको बोलते हैं जिसपे हम क्या करते हैं रहते हैं रहते हैं जिसपे हम क्या करते हैं रहते हैं तो सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जिंदगी की शुरुआत कहाँ पे हुई कहाँ पे लाइफ की शुरुआत कहाँ पे हुई अर्थ में कहाँ पे कहाँ पे पानी में जिंदगी की शुरुआत कहाँ पे हुई है पानी पानी में हुई है ठीक है ना पानी में सबसे पहले जो अस्मित है क्या हुआ पानी में अब पानी है अब जो पानी पी रहे हैं क्या उसमें से शुद्ध पानी है उसमें कई सारे तरह का केमिकल कंपोनेंट वगैरह सब है अच्छा हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है सेल से मिलकर बना है सेल किससे बनाते हैं अरे हमारा शरीर जिससे मिलकर बना उसी को सेल कहते हैं हाँ ना जी यस सर इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है अभी तुमने बताया ना हम किससे बने हैं तो सेल से अब उस सेल क्या है कंफ्यूज है है ना कंफ्यूज नहीं होना बोल रहे ना जिससे हम बने हैं वही सेल है यस सर ठीक है ना आप सेल भी तो किसी चीज से बना होगा ऐसा तो नहीं है कि सेल सफाई किया होगा भगवान के पास सेल भी तो किसी चीज से बना होगा ना यस 
देर पे चढ़ा लिया ठंडी गर्मी से बचने के लिए उसके शरीर पे बाल आ गया था उससे अपना ठंडी गर्मी से वो बचता था ठीक है ना उसके बाद क्या हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया तो पेड़ का छाल उठ पहनना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे जब पेड़ का छाल उठ पहनना स्टार्ट कर दिया तो उसका बाल का भी उतार रहा धीरे धीरे लोगों के शरीर पर से बाल भी गए पहले के टाइम में तुमने देखा होगा कि बंदरों को पूछ होता है होता है कि नहीं होता yes, है लेकिन इंसान को कहाँ है भी पूछ है no, लेकिन इंसान को भी पूछ है इंसान को भी पूछ है देखता है तुम भी जान लो कि पूछ वाले प्राणी में एक इंसान भी आता है लेकिन उसका जो पूछ है पहले क्या था पूछ का कोई ना कोई काम होता था क्या काम होता था वो अपने पूछ की मदद से क्या करते थे किसी चीज को जैसे मतलब जैसे कोई मच्छर या मक्खी बन गया सब पूछ का क्या करता है मच्छर मक्खी पूरा करता है ना ठीक है ना लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ पूछ का काम करना बंद हो गया इंसान को ठीक है ना पूछ का काम करना बंद हो गया लोग यूज ही नहीं करता था पूछ का तो धीरे धीरे पूछ छोटा होते 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 क्या हो गया डिफ्यूज कर गया हमारा जो फटी दर्द करूँ है ना जो रीन की हड्डी है इसमें क्या हो गया था फ्यूज हो गया अभी भी अगर जैसे थोड़ा डॉक्टर टेस्ट करते हैं एक्सरे में रिपोर्ट के अंदर हो गए पूछ दिखता है ठीक है ना अभी भी अगर एक्सरे किया जाता है पेशेंट की रीन की हड्डी का तो पूछ दिखता है ठीक है ना लेकिन पूछ का काम धीरे धीरे करना बंद हो गया लोगों को लोगों के पास तो उसका जरूरत ही नहीं है वो धीरे धीरे क्या हमारे शरीर को जो चीज़ें जरूरत नहीं होती है वो अपने आप धीरे धीरे खो जाती है ठीक है ना और एक नया हमारे अंदर में जो है सकूँ ना पहले के टाइम में क्या था लोग जो है मतलब घास भी खाते थे पत्ते उत्ते भी ज़्यादा खाते थे ठीक है ना तो पत्ते उत्ते खाते थे इसकी वजह से क्या हुआ था तो घास को बचाने के लिए भी हमारे अंदर में क्या था हमारा लेकिन धीरे धीरे लोगों ने घास वास खाना बंद कर दिया ठीक है ना अब क्या है उसके अंदर में वो खत्म हो गया लेकिन ऐसा भी नहीं है खत्म है अभी भी वो है लेकिन काम नहीं करता कई बार होता है किसी आदमी को जो बार बार पेट दर्द होता रहता है अपेंडिक्स का बीमारी होता है तो उसी की वजह से होता है ठीक है ना तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देता है समझना इससे कोई हानि नहीं है ये घास तो उसमें हम लोग तो ऐसा इतना खास नहीं ना खा रहे हैं जी उसका कोई काम है कोई काम नहीं है उसको चाहे निकाल दे चाहे आपने दूसरे नंबर नहीं सुनना है ना उसके बाद ये अच्छा इंसान की ब्रेन या कैपेसिटी कितना है ब्रेन का पावर कितना है बता इंसान का ब्रेन का पावर कितना है 